Día 3. Subir al memorial. Miguel, ¿de ahora a dónde vamos? Ahora estamos yendo hasta el memorial. Se nota claro que estamos, que estamos ascendiendo. Eh, esta es la zona donde quedó el avión. Allá arriba, esa pequeña torre que se ve ahora, son tres torres inmensas de más de 40 metros de altura, ¿no? Ahí golpea el avión. Ahí pega el avión. Ahí choca cuando viene de aquel lado. Llegamos, llegamos, Miguel. 10 del 2 de 1948, 29 del 10, 1972. Papá, vives en nuestro pensamiento. Mamá, tía, familia y esposo. Ana, tu nieta Camila y tu hijo Alejandro. Es, es un cementerio. Sí, esto, esto es del tren. Esto es del tren. Mira este. Y es un motor. Es un motor. ¿Cuánto caminaste hoy en la montaña? Salimos 5 de la mañana. Del, del, del Barroso? Del, del Barroso, del campamento, y también llegamos acá, no sé si habrán sido las 3 de la tarde. Acá hay gente que nos enseña, los muertos y los vivos. Los muertos nos dicen que la vida puede acabar de un momento a otro, que hay que vivir el presente. Y los vivos nos enseñan que hay que sobrevivir. Eso me llevo yo hoy de acá. Fue uno de los rugbyers uruguayos. Fue uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia que conmovió al mundo. Fue el encargado de proveer agua y alimento humano. Adolfo Fito Strauch volvió al lugar en el que su vida cambió para siempre. Y volvió junto a Telefe Noticias. Misión Cumbre de los Andes. Ahora, solo en Telefe Noticias. La emoción de hacer cumbre, de llegar a ese lugar, a ese memorial, parecía lo más emotivo que te iba a pasar ese día. Pero después de ver, de entender, de sentir, hablar con él, que estuvo ahí, y en ese momento, hace 50 años, Dani. Sí. Sí. Fue así. Cuando volvimos ese día del memorial, que fue el apogeo de todo esto, Rodi, estábamos por acostarnos a dormir. Yo ya estaba con la bolsa de dormir. Y de golpe, bueno, Matías también. Eh, el lituano también se estaba por acostar. Y viene en ese momento Emiliano y dice, mirá, del otro lado del río, ese se llama el río Barroso, que es muy, muy correntoso, muy, es muy fuerte la, la corriente de agua, Rodi, nos dice, en el otro refugio está Adolfo Fito Strauss. Nos levantamos todos, cómo cruzar, los caballos estaban desencillados, Emiliano convence a un arriero, noche cerrada, noche cerrada, ensillan los caballos y salimos. Un río que no se puede cruzar, ni de noche, ni de día, a pie. No, a pie nunca, Inciva. nunca. Y aparte te dan una recomendación, que yo lo probé, una recomendación que eso corre tan fuerte el agua y el arriero te dice, nunca mire para abajo porque se marea. Efectivamente, yo miré un segundo, me agarré fuerte, miré un segundo y me mareaba. Miré un segundo más, dos segundos, y realmente te mareás. Tenés que seguir la instrucción del arriero. El cielo totalmente estrellado, como pocas veces uno lo ve. Ves toda la Vía Láctea, todas las estrellas, te quedas un rato, ves satélites, ves cometas, no hay una nube, es una cosa preciosa. Sentir los caballos en el agua, cruzar, seguir al arriero, uno atrás del otro, hasta un refugio que estaba del otro lado del río Barroso. Una aventura, el ruido de los caballos. Llegamos ahí, nos presentamos, estaban en rueda Strauch, es decir, Fito Strauch, familiares, amigos, un médico que le daba cobertura, porque al día siguiente él iba a ir al memorial. Claro. Y me presento y hacemos la nota. Una cosa extraordinaria. Un sobreviviente ahí, 
donde todo pasó 50 años después con los ojos del Doc. Ya sé que te quedó siempre la, la, la incógnita. Te tuviste que venir acá hasta la cruz a ver un poco qué es. Siempre. ¿Dónde está el fondo de qué es lo que, qué es lo que provoca y qué es lo que, qué es lo que provoca? O sea, en la historia, evidentemente, bueno, todo el que conoce la historia, este, este, tiene una profundidad dentro de los, la esencia del ser humano, los valores del ser humano, que se, que, que se hizo como una especie de banco de pruebas a ver hasta dónde llega ¿Qué, ¿Qué es el ser humano en las condiciones de extrema pobreza, extrema falta de todo? Y entonces, ¿qué le, empieza a pasar? Empieza a, haber, empieza a haber cambios, empieza a haber necesidades. Pero no te, te topas con que eh, no, no sabes cómo solucionar el tema que te morís de sed. ¿no? Encontramos la solución al agua. El frío, armamos el fuselaje con, con los almohadones, armamos todo el coso, con los, sacamos todos los forros de los, de los cosos, de los este, sillones y, y armamos una casa bastante aceptable que, que se, se puede empezar a explicar cómo pudimos sobrevivir a 20 grados bajo cero. Vamos muchachos, vamos. Hay que priorizar a los que están heridos. Se le puso mucha cabeza. Este, en ese momento está el, el capitán del equipo, Marcelo Pérez, este, fue un gran organizador también en, en, en arreglar, acomodar todo el fuselaje. Se hizo una... Fue un fenómeno. O sea, pasamos un, unos, unos días, tapeamos con valijas. Todo... Estábamos, vivíamos bajo cero, dentro de del fuselaje. O sea, no era una casa. Yo hacía agua y, y la ponía al costado mío. Me dormía una hora, la agarraba y estaba congelada. O sea, estaba bajo cero, no sé cuánto bajo cero. Te tenías que poner una, una camisa para, para poder soportar el frío, o si sea, no te, te entraba aire demasiado helado. Pero el, el cuerpo joven se, se acostumbra tan rápido. Yo creo que en, en, en una semana, 10 días, toda la, la circulación periférica se contrajo y tenés un, una resistencia al, al frío impresionante. Eso es la, lo que es la, la reacción natural de la capacidad que tiene el, el, el cuerpo humano de adaptarse a, a nuevas circunstancias. Es el, Fito. el hombre es un, una máquina espectacular. Fui, estuve arriba y sentí algo. Sentí que a mí me ayudó y sentí que ayuda a muchas personas. Sí, sí. Sentí que les da fuerza a muchas personas. Y eso <coughs> tiene que ver con lo que ustedes vivieron. Sí. ¿Qué sentís de eso? Yo tengo que decir, en, 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 en mi experiencia personal, este, o sea, me, me enteré hasta dónde podía llegar yo de, en, en, en ayudar a solucionar y en, en, la, en, la, en la interesa de, de no, no entregarse. De que, o sea, personalmente me, me, me valoricé más, digo, pucha, la verdad que no, no sabía que podía haber colaborado tanto en, en, en esta historia. Pero para los que lo ven de afuera, este, la historia es, es, es brutal en el sentido de cómo un, una pequeña sociedad logra unirse, amalgamarse y hacer un equipo perfecto. Adolfo Strauch. Adolfo Strauch. Se daban las condiciones para que hubiera un equipo perfecto. Mismo objetivo, todos este, la misma educación, todo. Se armó una, una amalgama de, de, de gente y te diría que la extrema pobreza, cuando perdés todo y te, estás con un amigo que no tenés por qué competir en nada, que están los dos sin nada y luchando por lo mismo. Perdés todas las cáscaras de, de, que culturales y, te, y te, es corazón a corazón. O sea, eh, el entre... Nosotros tenemos ego, 
y tú, tú estás con tu ego y hablas con otra persona y tienes su ego. Y entonces la comunicación es, la tenés que filtrar por, por, por el ego, y entonces no hay una comunicación buena en la vida normal. Pero allá el ego desaparece, ¿por qué no? ¿Ego de qué? Estamos muriéndonos, estamos todos, todos en la misma, yo hablo contigo, no te escondo nada, ni me escondes nada, no tengo ningún interés más que apoyarte y entenderte. Entonces surge lo que hay entre la gente, como que es mucho más importante lo que hay entre que lo que, lo que, lo que hay adentro. Sí. Yo escuchaba al, al... Es un ejemplo, pero el violinista Stern es un violinista famoso, muy famoso. Le preguntan, pero dígame, ¿cómo es que hace usted? logra sacar esta, esa, esa música tan pura, tan perfecta, las notas claras, limpias. Y dice, no son las notas, es el espacio entre las notas lo que hace la música. Y entonces lo, lo empecé a asociar como que nosotros no valoramos lo que hay si nosotros somos, somos notas, lo que vale es el espacio entre nosotros, que llene, que llene lo, la, la verdadera esencia de la, de la comunicación. Nosotros pudimos lograr eso allá arriba en las condiciones que se, que se nos pusieron las condiciones impresionantes hay un amigo, un amigo de, de, los, de los Andes que está, la estaba pasando mal y me dijo como 10 años después me dice Fito yo haría cualquier cosa por pasar una noche sentir una noche lo que sentíamos allá arriba o sea ese estado de, de compenetración y de, de, de tú y yo que lo perdés en la, en la sociedad ¿no? este te diría que es de las cosas más lindas que que le sacas al ser humano esa cosa profunda. Gracias, Fito. Gracias. Uno estaría todo el día escuchándolo. No, es que cuando empezó con lo del ego, era uno. Es lo que decía con las notas musicales, que lo que importa es lo que está en el medio entre vos y yo. Y ahí no hay ego, y el ego hace mal. Y... No, dijo, no competimos, somos uno, uno con el otro. Y un amigo que no reveló el nombre, por, por delicadeza, por decoro, por respeto, pasando un mal momento, le dice, quisiera volver una noche a sentir lo que sentíamos porque éramos uno. Y eso es parte del éxito, eso es parte de la sobrevida. Fueron verdaderamente un equipo, una cosa... Ah. Fito Strauss que tiene la decisión de ser él el que va hacia los cuerpos y genera la comida y vuelve al refugio y le da de comer sin decir de dónde había obtenido ese alimento, entre comillas. El primero que pensó en que ya no tenían comida no había otra. fue él, no había otra. Alguna vez lo dijimos, los vivos llegaron gracias a los muertos. Y él fue el primero que motorizó esa idea se empezó a hablar en la película Se ve y fue el primero que... Y, y respetó tanto a las cuestiones que no decía de quién era claro. esa parte, ¿no? Eso es una, algo muy duro que... Vos sacaste el tema. Algo muy duro que la gente rechaza. Están vivos porque hicieron lo que tenían que hacer. mira todos... O, o, hay dos grandes películas. La primera, Viven que vimos todos cuando éramos más pibes, y la nueva. Esta es mucho más real que la heroicidad fantástica que muestra la primera. Y esta es donde entiendo, Fito lo dice, se ven más representados. Esta es la historia absoluta de lo que pasó. Es un documento. Ellos están de acuerdo con esto. Acá no hay grieta entre ellos. Están todos de acuerdo con lo que se hizo. En contar lo que realmente pasó. De hecho, actúan. De hecho, uno de ellos abre la puerta en el aeropuerto de Carrasco cuando entran los pibes. Claro. El otro, sí. Paez, habla de lo, una, una cosa sorprendente. Ellos participan. El que narra es alguien que murió. Eso es muy, yo sé que hay gente que dice, me, costa, me cuesta verla. Respeto eso, soy médico, ante todo. Pero que en estos días que se da esta charla por este tema con amigos conocidos en el hospital... Digo, mira, es, una, es un lugar de enseñanza, es un lugar potente. Y, y, y el que haya, yo te dije desde el primer día que fueras vos, tenía otro costado, que es el médico. Y estas preguntas que yo tenía hoy para hacerte, entre hoy y mañana, te las hicieron ahí. 
porque había otras personas llegando haciendo cumbre con el DOC y empezaron esas preguntas que vos te haces, que nos hacemos todos. Algunas que se responden desde la experiencia médica. ¿Vamos a escucharlas? Vamos. Y después seguimos con algunas otras más que nos quedan. El DOC haciendo cumbre y esas preguntas y esas respuestas. ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran optado por, por comer eh, carne humana? Se morían, o sea, no, no estábamos acá viendo esto. No, se morían, no había... Eso, ¿Cuántos días podían haber aguantado sin...? No, ya los 20 días, eh, y aparte con el frío, porque las condiciones no eran óptimas. Es decir, el análisis habitual de poder estar tanto tiempo sin tomar, es decir, tanto tiempo eh, sin comer, Sí, pero tanto tiempo después de un estrés agudo, porque chocaste en avión, con, en nieve, eh, sin nada, es decir, ¿cuáles son las posibilidades? Bajísimas. Eh, eso obviamente se plantearon un dilema moral eh, de tomar partes de cuerpos humanos y ponerlas sobre el fuselaje del avión, se deseca el sol y ir comiéndolo. Yo estoy mirando negro. Yo también estoy mirando negro. De que hayan comido carne, eh, ¿puede ser que haya sido el resultado de, o sea, que haya llevado a que hagan pis negro o está relacionado con otra cosa? No, lo que pasa es que la pérdida, el, acá hay una cantidad de cambios metabólicos continuos, porque el, el sufrimiento, el estrés tiene una fase aguda, una fase aguda y esa fase aguda se, tiene tres fases más: alarma, resistencia, agotamiento. En agotamiento estás muerto. Alarma son las primeras horas o días. Ellos estuvieron en etapa de resistencia mucho tiempo y todos los órganos y sistemas empiezan a funcionar en emergencia. Y uno tiene que ver los músculos. La grasa, el azúcar lo gastaron todo en nada, de día. Y después te queda nada más que el músculo. Y el músculo se va deshaciendo. Y cuando se deshace, larga proteínas que tiene adentro. Y eso sale por el riñón. Incluso puede generar complicaciones renales. Es, el, es un pigmento. Por eso se habrán asustado al orinar, al hacer pis, pis negro, ¿no? ¿Y cómo se mantuvieron hidratados? Y viste que... Porque siempre dicen que si sí, tomar, se dice que bueno, tomar agua de la nieve no hidrata. Sí, eh, seguramente las sales que pones agua destilada, es el agua que compras en la estación de servicio para las, para las baterías. Es agua de lluvia, el agua de lluvia viene sin sal y vos necesitas sales. Las sales vendrían con la comida de los cuerpos. Es decir, no había otra vía, pero el líquido lo ibas a necesitar igual. No, tu cuerpo no puede fabricar suficiente, suficiente líquido. Toma. Toma. la ropa. Es lo que encuentras. Coco. Toma esto. Es más grande. ¿Cuántos se van a morir esta noche? No se va a morir nadie, Carlitos. A mí la parte que más me genera intriga es la psicología. El estrés de no saber dónde están, el amigo que se te muere dónde estamos, cuando salimos de acá, cómo afecta esa psicología en, en el ánimo y en el día a día y, y en el poder o no vivir. La vida se abre camino. Eh, es increíble. Viste, te encontrás con tantas cosas, de gente que le pasaron determinadas cosas que vos decís, ¿cómo superó eso? Y se supera cuando se llega, algunos, no todos. Eh, pero el estímulo de sobrevivencia es lo primero que busca el hombre. Acá creo que jugaron varias cosas también, ¿no? El espíritu de cuerpo creo que se sumó psicológicamente. Eh, la fe. Eh, y no digo que exista Dios, ni digo que no exista. Digo, pero la fe es una esperanza y es una función biológica del ser humano. Toda la humanidad ha tenido fe siempre. El componente de la fe, ahí al final del que siempre hablas. Y la fe, la fe juega. Sí. Eran jóvenes. Creer, creer. Creer. El momento donde salen a caminar es... La fe juega. Jóvenes, con fuerza, deportistas, equipo, conocidos, psicología, supervivencia, amalgama, falta de ego, todos juntos, una unidad. Eh, hay un dato, que eh, uno de ellos era estudiante de medicina. Sí. ¿Por qué es tan importante ese dato? 
Bueno, para mí porque me identifiqué. Y me identifiqué por lo siguiente, que creo que hay una historia ahí que hay que destacar. Es Roberto Canesa, estudiante durante su segundo año de medicina. En segundo año de medicina estudiaste anatomía, fisiología, histología, bioquímica, pero no sabes medicina, no sabes curar, no sabes enderezar huesos, no sabes de heridas, no hiciste unidad hospitalaria. Y él hizo todo eso. Yo diría que en algún aspecto se recibió de médico ahí. ahí. Porque curó gente sin haber hecho eso antes. Enderezó huesos, curó heridas con whisky, con bebidas alcohólicas. Eh, me identifiqué mucho con eso. Mirá, es muy potente esto. A mí eso me llegó particularmente porque cuando algo pasaba, todos lo miraban. Yo creo que se recibió de médico ahí. Todas las respuestas están en la medicina. ¿Todo lo explica el comportamiento del cuerpo humano de lo que pasó ahí arriba? Cada uno sacará su respuesta. Eh, es un tema filosófico. Yo creo que hay más que eso, hay más que biología. Yo creo que, que la unidad suma. Creo que, que un grupo de personas es más que un individuo. Y esa unión sin egos personales... Rodí. Cuidaban más a los que iban a hacer caminata, les daban más comida. Te vamos a dar más a vos porque vos vas a hacer la caminata. Vos tenés que hacer la caminata porque tenés las mejores piernas del equipo de rugby. Claro. Es tremendo. No. Te... Y le hacen creer a él que puede. Porque él no creía. ¿Cómo lo vas a hacer vos? Y, y, en, y en la imagen te muestra cuando está corriendo en el campo de claro. rugby. Entonces vos eh, eh, lo vivís muy, muy profundamente. Es realmente algo filosófico. Cuando te digo que llegamos ahí a lo que es la cumbre y lo ves y lo sentís y que hay un antes y un después y que, es un y que hay algo filosófico, no es nada más que esto. Es más que eso. Son preguntas que a vos te dan, respuestas que vos tenés que encontrar y cada quien tiene su respuesta. Yo encontré la mía ahí. Mañana, la última parte del DOC, Haciendo Cumbre. Gracias, Dani. A vos.